Aero Fighters 2, o Sonic Wings 2, finalizando todos os personagens, bora. O que a gente finalizou foi aqui, a Cindy, a... Ah, esqueci o nome da minha, a minha, acho que é assim, o nome da Ellen, né? Então a gente vai com esse Rafael, que é o, é o francês, tá bom? Depois tem outro lado direito. Steve, que é o Steve. É um punk rock, é um fight, ó, oh, ele é um punk rock, ele luta pela justiça. Legal, né? Já viu o maneiro? O designer dele, não sei o que é. Já nem é MC tá ligado? Não, é só... Só só pra ver se ele quiser ver os... Os terços. War, né? é, eu falei aqui no vídeo passado, mas mais... eles pagavam a assinatura da Super Game Power para mim. Era uma revista de game. Então, de vez em quando, na banca, eles compravam ação de games. Né? Era legal a revista de games. Era, era o acesso que a gente tinha a ver as informações. Hoje a gente pode ver no YouTube, vídeo, como já gameplay. 
hype hoje é um pouco diferente, né? Naquela época você via a imagem e imaginava como era o rolê. Que também dava um hype, mas pra cá não sabe se o é bom, você ia na cara e na coragem. Né? Ou você ia nas banquinhas, né? Que tinha do pirata e comprava lá da. Ia lá na pasta catálogo que os caras tinham. Pô, será que você é legal? E hoje as coisas mudaram, né? Hoje tem ele, tudo. Tem como você já ter uma noção de como é um demo, tem outras pegadas. Tudo bem que naquela época tinha demo pra PC, não tá? Tinha alguns CDs que viram pra ele também vinha com demo. Aí o que acontece é o seguinte: Hoje tem muito console boa, que eu acho uma grande bobagem, tá? Que a gente não, tem galera aqui, não. Então o console é melhor, não. Eu acho que, pô, a gente, você pode não ter acesso a tudo. Porque o joguinho é uma coisa cara. O computador é caro. Isso eu tô falando do computador mais básico que seja. Você não vai gastar muito, mas é caro. Agora, se você quiser um computador que rode tudo, você não sabe que você vai gastar um dinheiro. Rode tudo de coisa atual. Porque, além do computador, você tem que depois comprar o um jogo. Aí, se você vai jogar, ah, tá ok. Mas tem que ter internet, você tem que pagar, enfim. Só que. Mesmo assim, a galera hoje em dia tem umas bobagens que eu não vou E tá cada vez mais parecendo que os caras querem mais lançar os jogos pra tudo quanto é console mesmo. Claro, tem as suas possibilidades, né? Mas você viu, não sei se vocês viram atualmente, muitos jogos que eram do Xbox, vai sair pro Play, vai sair pro Switch, eu acho legal. As pessoas têm acesso. Tem gente que só tem o Switch, não tem PC, por exemplo. Tem gente que só tem. Tal console, não tem outro. Existe isso, só que. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Mas eu acho que eu já tive uma vez de Xbox, um e tal. Você quer jogar tudo, pô? Imagina mesmo, não consigo jogar tudo. Eu já tenho que me dedico com um jogo só. E aqui eu uso o canal meio como um arcebo, mano. Eu não sei até quando vai durar, sabe por quê? O dia do YouTube vai lá. Será que o YouTube dura pra sempre? Não sei. Eu vou estar aqui durando, então assim, vídeo vai ser amanhã. Os caras, ó, vamos acabar com o YouTube. Tá. Eu vi um, uma concorrência. A gente não sabe. A gente tem que confiar, a gente não sabe. Pode acontecer. Crescer no YouTube é difícil. É. Mas eu, eu sou otário. Sabe por que isso? Porque eu vou ter um caminho mais difícil. Porque quem me põe no YouTube é uma coisa. Quem já está consolidado, está muito bem consolidado. Quem não está, você tem que fazer. Um diferencial absurdo. Eu tenho um diferencial, eu só jogo. Como se fosse uma live que eu tô conversando aqui, eu falo de jogo alguma coisa. Eu só jogo. Entendeu? Agora, caras que fazem não, fazer vídeo pra poder mostrar gameplay, né? Enquanto eu jogo bem esse jogo, é um diferencial. Porque esse cara pode fazer 100%, é um diferencial. Agora tem a galera que faz a nave. Tem gente que sabe, sabe, quem sabe se procurar, que nem joga o jogo, tem gente que paga para os outros que jogam para poder escrever algo, ah, fulano no jogo, por exemplo, eu joguei esse jogo aqui, aí o cara chega e fala, mas você acha que pagou tanto, você se uma análise aí para mim, tá bom, aí eu quero lançar uma análise no canal dele, cada um que faz a sorte, né, para poder ganhar o seu dinheiro ali no esquema, eu não me sinto confortável com isso, eu também não conseguiria, eu nunca ia me sentir confortável se fosse pago para jogar um jogo que eu não quero jogar aqui, entendeu, tipo, o cara cara falou assim, ah, tirou tanto, você jogar meu jogo lá no seu canal, eu falo, pô, você não quiser jogar seu jogo, eu não vou jogar, porque quando o negócio é meio complicado, não é legal, eu tô achando aqui porque se você explode o motor, já explode tudo, legal, só que tem gente que não liga, e eu também compreendo, tem gente que precisa e tal. Isso aqui do YouTube, eu quero que vire no sentido de, sei lá, se um dia eu conseguir tirar 100 reais da minha vida, sei, vou pensar assim. Pô, já tá ótimo. Eu 
só postando um vídeo e aos poucos vai crescendo. Tanto que vocês podem ver que eu nem tenho Seja Membro do canal. Eu acho que Seja Membro tem é bastante gente já acompanhando o canal. Não julguem quem é pequeno, não tô falando isso. Mas assim, além disso, isso, eu acho que você tem que ter alguma coisa pra oferecer. Aí você pode falar assim, pô, mas viu, você oferece o mesmo vez, o papo, mas o que aí? Isso aí eu faria com um amigo meu conversar com ele, pessoalmente, ou no Discord, ou qualquer outro lugar, no WhatsApp, sabe? Uma equipe, vamos ser honestos, falar no Discord até que vai, mas, pô, nada paga ter um professor de perto, um professor de perto. Putz, é, é a melhor coisa que tem, conversar com as pessoas de perto, igual, eu tive uma reunião hoje, né, a banda, o pessoal, é legal, é legal, não é legal. Mas botar com os caras é outra coisa, sabe? Ficar com as pessoas é né? outro sentimento. Você vê a cara das pessoas que estão tá perto, vai falar de usar um aplicativo, lá, WhatsApp, essas coisas. Pô, pô, eu sei. Eu vou falar com a minha mãe, minha mãe, por exemplo, mora em Portugal. Né? Eu vou falar com a minha mãe, é muito bom. Minha mãe, eu tenho muita saudade. Um dia eu quero ir lá, com ela e tal. Mas. Tem gente. Pô. E eu confesso pra você. Eu não fico lutando com o WhatsApp assim, não. Até esqueço eles lá. Às vezes eu até fico mal de tudo. Eu falo, pô, tô no WhatsApp, você entendeu? Tô lá. Esqueci. Mas. Mas pro seu. Bom, um dia eu pretendo com o meu pai. Eu já uso. Do meu pai, né? Então, uma força pra ele, mas eu quero que meu pai né? Quando eu for, eu tenho quase certeza que eu vou ter que falar com meu pai, com meu pai. Eu quero ver ele, eu vou ver ele, obviamente. Mas eu não vou ficar assim, por cima. Eu já não fico com os amigos. Mas isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim com os meus amigos, de ser mais presente. Às vezes eu não sou tão presente. E não é por maldade, sabia? Eu dizer, ah, eu quero me afastar. Não, eu simplesmente, naturalmente, fazer isso. Tanto que eu fiquei um ano sem celular, não foi a mesma coisa. Eu uso o WhatsApp mesmo, só que falo minha mão. Fico com meu irmão, de vez em quando, mas meu irmão usa a capa do Instagram, essas outras redes sociais, sabe? O Instagram eu acho legal, apesar de que tá virou tipo o TikTok. Eu era postar muito vídeo lá, né? E o TikTok também é legal. E vocês viram que eu não divulgo nada também na rede social. Aconteceu com algumas pessoas aqui que me acompanham, acho que foi procurar lá no Instagram do Dudu, acredito que seja o meu canal. E me achou, porque todas as minhas vezes é Quarto Dudu, aí a pessoa pesquisou. Deixa eu contar com o Quarto Dudu aqui pra ver. E me achou lá, e me adicionou. Pra ver um pouco da minha vida aqui, aqui ó. Porque eu não posto dia a dia, tá? Não é nada interessante pra postar. Agora que eu vou começar a viajar com a banda, com o show, eu vou começar a postar fotinhas lá. Mas assim, no geral, tranquilaço. Mas sim, isso aqui é um pouco de uma coisa que é delicada, não nasce. Tô confuso com isso. De verdade. Tô confuso com isso. de colégio. Eita, tá Você não o que é difícil. Cara, esse especial aqui dessa nave, eu acho uma nave mediana. Não chama nada demais. O design agora é legal, mas assim, ela não é forte. Talvez eu não esteja só de usar. Provavelmente, tá? Provavelmente. Mas dizer que ela é forte, não, comparado das outras que eu vi do Lien, das meninas lá. Poxa. Até que, ó, olha aqui, ó, essas coisas concentradas, até que é forte. Ah, o 
programa, hein? Aqui eu também tenho no primeiro, né? Agora é o chefe mesmo. Pô, aqui a gente vai. Ai, eu sempre esqueço disso. A gente vai demorar, viu? Ah. A gente vai demorar, porque essa nave aqui ela é fraquinha. O que vai vir? Vai vir o fantasma ou o olho? Vamos descobrir. Caramba, tem um cachorro. É que vocês não estão ouvindo, mas tem um cachorro que tá latindo muito aqui. Longe, sabe? Longe. O que você está em cima? O que você está em cima do olho ainda? Bastante. Três vidas só, hein? Se eu morro aqui, volta a falar. Ah, ele voltou sim de novo. Ah, faz na terra. Vida longa para todos. E ele cantou punk rock. Isso, né? Tá ah, pago aí, ó. Era o Fighters 2, Sonic 2, 2, pago. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se cuida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.